Nós falamos agora com a Milvane, que é coordenadora de vigilância em saúde aqui do município de Pimenta Bueno. E vamos falar sobre a campanha de vacinação contra o HPV. Milvane, já iniciou essa campanha? Sim, bom dia né, a todos. A campanha já iniciou no país inteiro, né? iniciou ontem, no dia 10, e vai até o dia 10 de abril. A campanha são para as meninas de 11 a 13 anos, e nós estamos trabalhando em todas as unidades básicas de saúde, das 7 às 13, no Centro de Saúde Frei Silvestre, no Maura Ferreira, Pastor Jonas, Madre Tereza, e na sala de vacina do hospital, das 8 às 17 horas. Como que tem sido a, a aceitação dessa campanha aqui no nosso município? Olha, nós fizemos reunião com os pais nas escolas, né? a, a educação, a SEDUC, a SEMEC estão junto com a gente nessa campanha no país todo, né? em Pimenta Bueno não está sendo diferente, e os pais eles assinam uma autorização para que a gente possa estar vacinando essas meninas, já que elas são menores, né? e a adesão está sendo boa sim, porque a gente está conscientizando da importância da vacina, que ela vai ser contra o, o câncer né? de útero, então você imagina a importância que é para uma menina que ainda não começou a atividade sexual, já se prevenir dessa doença que a gente sabe que é tão triste, né? Certo. Às vezes, assim, pela idade, Milvane, pode até assustar, né? De 11 a 13 anos, é, assusta até os pais, mas isso é uma prevenção já para o futuro para essas meninas. Com certeza. E como hoje a gente sabe que a nossa realidade hoje é... Os adolescentes estão aí já começando sua vida sexual muito cedo, né? Nós temos aí meninas com 12, 13 anos grávida. Então, isso tem preocupado o governo, tem preocupado nós da saúde, né? E aqui em Pimenta não tem sido diferente. O secretário Silvio, o prefeito Jean, sempre preocupado, mesmo com toda a dificuldade que a saúde está passando, mas eles cobram da gente as ações. O prefeito está sempre puxando a orelha da gente. O secretário Silvio também sempre se empenhando para que as ações é, sejam feitas mesmo de uma forma consciente, de uma forma responsável por nós da saúde, conscientizando a população da importância da prevenção. Essa vacinação, ela irá até quando? Até o dia 10 de abril. Tá? Mas não deixem para depois, não. Procurem as unidades de saúde. Nas escolas, nós estaremos trabalhando com agendamento. As escolas já estão agendadas, né? tanto no período da manhã como à tarde. Tem algumas que ainda a gente não agendou ainda. Estamos aguardando contato, né? porque a gente já fez reunião com os pais. Tudo, mas tudo tem também uma burocracia. Né? Mas em todas as escolas nós estaremos, no período da manhã e tarde, com as vacinadoras nas escolas. Só relembrando, para quem não sabe ainda, essas meninas, elas devem estar acompanhadas de pais? Não, não, não é, não é necessário. É, até porque, assim, aquelas que é das escolas, nós já mandamos um formulário para os pais autorizar a vacina, né? O que nós precisamos é a carteira de vacina, tanto na sala de vacina, como na sala de aula, no dia que a escola for agendada, eles vão estar avisando as meninas para levarem as carteiras de vacina, o cartão de vacinação. É importante prevenir o câncer do colo de útero. Por isso, se você tiver entre 25 e 64 anos, faça os exames de preventivos. E se sua filha tiver entre 11 e 13 anos, deve ser vacinada contra o HPV. Fique atenta ao período de vacinação na escola ou vá até uma unidade básica de saúde. Vacinações de 10 de março a 10 de abril.